கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கத்துத்தாமே இன்றைக்கு ஒரு மையான ஒரு ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கையும் வார்த்தையின் மூலமே ஒரு பெரிய விடுதலையும் கற்றுத் தருவாராக வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அனுப்பின வார்த்தை ஒரு நாளும் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் திரும்பாது என்று அன்பான தேவ ஜனமே தேவன் உங்களையும் என்னையும் ஆசிர்வதிக்கவே அவளாய் காத்திருக்கிறார் இஸ்ரோவேலை ஆசிர்வதிப்பதே கத்திற்கு பிரியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி ஆசிர்வாதத்துக்கு உகந்தவர்களாகி நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு மெய்யாகவே ஆசிர்வதிக்கும்படி கத்தர் வாக்கு தத்தமாய் உங்களோடும் என்னோடும் பேசுவாராக இந்த நாளில் அன்பான தேவ ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக கேள்விகள் அநேக போராட்டத்தினமான காரியங்கள் என்னென்றால் நான் நான் ஏன் உயர முடியவில்லை கத்தர் ஏன் என்னை உயர்த்தவில்லை நான் ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிறது தேவன் இன்னும் ஒரு பெரிய உயர்வுக்குள்ள எங்களை கொண்டு போக முடியவில்லையே என்கிற மிகப்பெரிய கேள்விகளோடு இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை கத்தர் உண்டாக்குவாராக அது மாத்திரமல்ல தேவன் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கும் எனக்கும் வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நாம் நிறைவேற்றி முடிக்கும் அளவும் கத்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்கு உங்களோடு கத்தருடைய வார்த்தை வருகிற போது அந்த வார்த்தையை தெளிவாய் நீங்கள் கேட்டு அந்த வார்த்தை உங்களுக்கென்று நீங்கள் அங்கீகரிக்கும் போது நிச்சயமாகவே கத்தர் மிக பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்க காத்திருக்கிறார் அன்பான தேவ சின்னமே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் தோல்விகள் பயங்கரமான கேள்விகளுக்குள்ளே நடக்கிற வாழ்க்கைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தந்து இந்த நாள் முதற் கொண்டு தேவன் ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் ஏதோ ஒரு சாதாரணமான ஆசிர்வாதத்துக்குரிய காரியமாய் அல்ல ஏதோ தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிற வாழ்க்கை அல்ல அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என் காரியங்கள் சந்திக்கப்படுகிற வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை நாம் தீர்மானித்திருக்கிறது அல்ல தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீர்மானித்திருக்கிற அத்தனை ஆசிர்வாதங்கள் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் அருள செய்வாராக அன்பான தேவ ஜனமே நாம் நமக்கு மட்டுமல்ல நம்மை கொண்டு அநேகரை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படி பெரிதான திட்டங்களை தரிசனங்களை கத்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அந்த தரிசனங்களையும் அந்த திட்டங்களையும் ஏன் ஏன் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல என்கிற காரியத்தை இன்றைக்கு பார்த்து ஆவியானோர் கொடுக்கிற ஒரு பலமான வாக்குத்தத்தோடு இன்றைக்கு நாம் இந்த செய்தியை தொடங்க போகிறோம் கத்தர் இன்றைக்கும் இந்த இதற்காக கடுத்திருக்கிற வசனம் ஒன்று சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோடு உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நிலைமைகளை காண்பித்து கொடுத்து அந்த நிலைமையிலிருந்து தேவன் நம்மளை உயர்த்த போகிற நிலைமையை காண்பித்து கொடுக்க கத்தர் விரும்புகிறதுனால இந்த வசனத்தை கத்தர் இன்றைக்கு வாக்கு தத்தமாய் கொடுக்கிறார் இந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுத்து எடுத்து சொல்லப்படுகிறது எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அதுல ஆங்கிலத்தில் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையுள்ள மனிதர்களை கர்த்தர் நிச்சயமாய் உயர்த்த போதுமானவராய் இருக்கிறார் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த வசனம் இப்படியே பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஏதோ குப்பை புழுதி என்று சொல்லப்படுகிற காரியம் நம்ம தெரு தெருக்கல்ல போகும்போது வருகிற புழுதிகளோ குப்பைகளோ அணைக்கலாம் இல்ல அன்பான தேவ ஜனமே இந்த புழுதியும் குப்பைக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசங்கள் உண்டு இந்த புழுதியும் குப்பை நம்ம வந்து என்ன என்ன பண்ணா பெரிய விஷயம் இல்லை என்று நினைப்போம் ஆனால் இந்த காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரிசனத்தையே மறைத்துவிடும் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிக பெரிய தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் பாருங்க நம்ம தெருக்கல்ல போகும்போது புழுதி பறக்கிறதை பார்த்திருப்போம் அநேக வேல அந்த புழுதி பறக்கும் போது நம்முடைய நம்முடைய பயணத்தின் எதிர் முனையில என்ன இருக்கிறது அல்லது எதிராக என்ன இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு அந்த புழுதி நம்முடைய கண்களை மறைத்துவிடும் அல்லது அந்த புழுதி வருகிறதுனால நாம் நம்முடைய கண்களை மூடிக்கொள்வோம் அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பான தேவ ஜனமே அடுத்தது குப்பை குப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணம் நினைக்கிறது குப்பை என்றால் அன்யூஸ்ட் திங்ஸ் அதாவது பயனற்ற பொருட்கள் அது மாத்திரமல்ல நாம் பயன்படுத்தல மீந்திருந்த பொருட்களை நாம் குப்பை என்று தூக்கி போடுகிறோம் அல்ல இல்லையா இந்த குப்பை நாட்கள் ஆகும்போது சில நாட்கள் ஆகும்போது அதிலிருந்து ஒரு துர்நாற்றம் வீச ஆரம்பிக்கிறது 
அந்த துர்நாற்றம் என்ன காரியங்களை செய்யும் அந்த இடத்துல இருக்க நல்ல வாசனை உள்ள நறுமண தைலத்தின் வாசனை இருந்தாலும் அந்த வாசனை இந்த துர்நாற்றம் கெடுத்து போட்டுவிடும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்பான தேவச்சனமே கொஞ்சம் தெளிவாய் இதை கவனிப்பீர்கள் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில எங்கே நாம் என்ன காரியங்களை கத்து வைத்திருக்கிறதை எப்படி மறந்து போனோம் எப்படி விட்டு போனோம் என்பதை தெளிவாய் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அல்ல இல்லையா புழுதி குப்பை என்றால் சாதாரணமானது அல்ல அநேகரால் நம் மேல் வீசப்படுகிற காரியங்கள் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் கடன்கள் வியாதிகள் சமாதானம் இல்லாத காரியங்கள் சில வேலை நாம் சின்ன சின்ன காரியங்களை நம்மளே பெரிதாக்கி கொண்டு ஒரு சின்ன காரியத்தை பெரிதாக்கி கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த விஷயத்தை மிக பெரிதாய் எலாபரேட் பண்ணி நான் சந்திக்க வேண்டிய மிக பெரிய ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை யோசித்து கூட பார்க்க முடியாதபடிக்கு இதுலேயே என் சிந்தனைகளை போட்டு என் வாழ்நாள் முழுவதும் இதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்படியான காலங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது நான் வேதனையோடு சொல்கிறேன் அநேக கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டங்களையும் தரிசனங்களையும் அவர்கள் அனுபவிக்கிறது இரண்டாவது விஷயம் பார்க்காமலே தங்கள் வாழ்க்கையை முடித்து விடுகிறார்கள் அல்ல இல்லையா ஏன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் அல்ல இல்லையா சிறியவனை புழுதியிலிருந்தும் எளியவனை குப்பை இருந்தும் உயர்த்துகிறார் என்று சாதாரணமாக இருக்கிறது போல இருக்கும் ஆனால் அல்ல நம் புழுதி குப்பை என்று எண்ணுகிற சில சாதாரணமான காரியங்கள் என் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற நம்முடைய திட்டங்களையும் தரிசனங்களையும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் அந்த புழுதி பறக்கும் போது நம்முடைய பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் நம் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் போது அல்லது நம் சந்திக்கிற தோல்விகள் நம் சந்திக்கிற போராட்டங்கள் நம் சந்திக்கிற கடன் பிரச்சனைகள் வீட்டின் குழப்பங்கள் அல்லது தொழிலின் குழப்பங்கள் அல்லது சில பேரால் தூற்றப்படுகிற வார்த்தைகள் அநேக நாட்கள் நம்முடைய இருதயங்களை ஆக்குப்பை பண்றதுனால தேவன் தருகிற வாக்கு தத்துவங்கள் அநேக நாட்கள் மனதுக்குள்ள கிரிய செய்ய முடியாமல் போகிறது அன்பான தேவி ஜனமே இன்றைக்கு தெளிவாய் திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் உங்களை கொண்டு அநேகரை ஆசிர்வதிக்கும்படி தேவன் வைத்திருக்கிற தீர்மானங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றும்படியாய் கத்திருந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார் அன்பான தேவி சென்னமே இந்த வார்த்தையை தெளிவாய் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்றால் மழையை நிறுத்தி வைத்தவன் வானத்திலிருந்து எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு முன்பாக கர்த்தரே தேவன் என்று நிரூபிக்க வானத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்னியை இறக்கினவன் எலியா பாருங்க அவ்வளவு பயங்கரமான தீர்க்கதரிசி தான் இன்றைக்கு எலியாவை குறித்து நம் பேசாத பிரசங்கள் இல்லை என்கிற அளவுக்கு பேசப்படுகிற எலியா தான் பவர்ஃபுல் ப்ராஃபிட் தான் ஆனால் ஒரு பெண் சொன்ன ஒரு வார்த்தையினால எஸ்பேல் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தையின் நிமித்தமாய் நாளை காலை நீ ஜீவனோடு இருக்க மாட்டாய் என்று சொன்ன ஒரு வார்த்தையின் நிமித்தமாய் நீங்க யோசித்து பாருங்க அதற்கு முன்பாக எத்தனை பாகால் தீர்க்க தரிசிகளை வெட்டி வீழ்த்தினவன் அக்னியை இறக்கி கத்திரே தெய்வம் என்று நிரூபித்தவன் எத்தனையோ ஆயிரம் கணக்கான ஜனங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தரை தேவன் என்று நிரூபித்தவன் ஒரு பெண்ணுக்கு முன்பாக கர்த்தர் தேவன் என்று நிரூபிக்க முடியாமல் அந்த வார்த்தை அவன் இருதயத்தில் கொண்டு போனதுனால அது புழுதியாய் மாறினதுனால அவன் எங்கே போய் படுத்தான் தெரியுமா சூறை செடியின் அடியில் போய் படுத்துக்கொண்டான் பயங்கரமான காரியத்தை செய்ய அழைக்கப்பட்ட எலியா தேசங்களை அசைக்கத்தக்க அவன் என்ட்ரி அவன் உள்ள வரும்போதே வசனம் சொல்லுகிற ராஜா சொல்லுவான் தேசத்தை கலங்க பண்ணினவனே அவ்வளவு வல்லமையும் அவ்வளவு பயங்கரமான எலியா 
பாருங்க ஒரு வார்த்தை நிமித்தம் அன்பான தேவி ஜனமே இன்றைக்கு இது உங்களுக்கு நேராக வந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த வார்த்தையினால் நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்கள் என்ன காரியத்தினால் நீங்கள் படுத்து கிடக்கிறீர்கள் என்ன காரியங்கள் பாருங்க எலியா போய் இந்த காரியங்களை மாத்தி ஒரே பர்வதத்துல போய் கத்தோடைய பர்வதத்துல படுக்கிற அங்கேயும் கேட்கிற ஆண்டவர் உனக்கு இங்க என்ன வேலை நம்ம நினைக்கலாம் நல்ல ஜோம் பண்ற ஆலயத்துக்கு போகிறேன் காணிக்க கொடுக்கறேன் காரியங்களை செய்யற ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டர் உங்களை என்னை பார்த்து கேட்கிறார் நீங்க என்ன உனக்கு வேலை ஆலயத்துக்கு போங்க காரியங்களை செய்யுங்கள் ஆலயத்தின் ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்யுங்கள் நல்லது ஆனால் உங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற தரிசனத்துக்கு நேரம் நீங்கள் ஓடுகிறீர்களா தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்துக்கு திட்டத்துக்கு நேரம் உங்கள் கண்களை பார்த்திருக்கீங்களா முதலாவது நான் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை கேட்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் வைத்திருக்கிற தரிசனம் உங்களுக்கு தெரியுமா திட்டங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்துவர்கள் அல்லது தலைவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் லீடர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற காரியங்கள் ஒரு சின்ன கூட்டத்தில் வைத்து கொண்டு இந்த கூட்டம் நமக்கு இருக்கிறது இந்த கூட்டத்தை பாதுகாத்தா போனோம் என்று உங்கள் தரிசனத்தை நீங்களே சுருக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அன்பான தேவ ஜனமே தேவன் உங்களையும் என்ன அழைத்தது மிகப்பெரிய தேசங்களை சந்திக்கத்தக்கதாய் அன்று சொல்ல என்னை கேள் அப்பொழுது ஜாதிகள் உனக்கு சொந்தமாய் தேசத்தின் எல்லைகளை உனக்கு சுதந்திரமாய் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன அந்த ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற நீங்கள நானும் இன்றைக்கு ஒரு சிறிய ஒரு சின்ன காரியத்துக்குள்ள முடங்கி கிடந்து விட்டோமே இன்றைக்கு என்ன பார்க்கிற மகனே மகளே இதற்கல்ல உன்னை அழைத்தது புழுதியை விட்டு எழும்பு குப்பையிலிருந்து எழும்பு சியோனை உன் வல்லமே தரித்துக் கொள்ள ஏசியா தீர்க்க தரிசி மூலமே கத்த சொல்லுகிற வார்த்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அன்பான தேவ ஜனமே இன்றை கத்த சொல்லுகிறார் புழுதியிலிருந்து குப்பையிலிருந்து உங்களை எடுக்க போகிறேன் அல்ல இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லியிருந்தா கத்தர் ஏதோ நம்மளை பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் போராட்டத்தில் இருக்கிறோம் கத்தர் வந்தார் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணார் எனக்கு கத்தர் சந்தோஷத்தை கொடுத்தார் அது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டு சொல்லுகிற அந்த வசனம் முடிக்கிறதை பாருங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் அல்ல இல்லையா குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோடு உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் ஆங்கில டிரான்ஸ்லேஷன் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது இன்னர் இட் த த்ரான் ஆஃப் குளோரி ஒரு மகிமையின் சிங்காசனத்தில் கத்தர் உங்களை என்ன உட்கார வைக்க ஆவலாய் காத்திருக்கிறார் அன்பான தேவ ஜனமே இவ்வளவு நாட்கள் இந்த புழுதியை பார்த்து கொண்டு இந்த குப்பையை பார்த்து கொண்டு இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு சின்ன சின்ன போராட்டங்களை பார்த்து கொண்டு உங்கள் தரிசனத்தையும் அழைப்பையும் விட்டுருக்கிற அன்பான தேவ ஜனமே கத்துடைய ஆவியானவர் உங்களோடு தெளிவாய் பேசுகிறார் இன்றைக்கு அதை விட்டு எழும்பு இன்றைக்கு ஆண்டவர் எழுப்ப தயாராக இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த வாக்குத்தை கொடுத்தார் பாதி வேலை ஆண்டவர் செஞ்சுட்டார் மீதி வேலையை நாம தான் செய்யணும் நம்ம தான் எழும்பணும் அது குப்பை என்று தெரியணும் பாருங்க நீங்க தெருக்கல்ல போகும்போது பார்க்கலாம் சிலர் குப்பைகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டு அதிலேயே காலங்களை கழித்து கொண்டிருப்பார்கள் நமக்கு அது பார்க்கும்போது மிக அறுவறுப்பா இருக்கும் எவ்வளவு குப்பை இருக்கு எவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கு ஆனா பாருங்க அவர்களுக்கு அது வித்தியாசமாவே தெரியாது ஏன்னா பழகிடுச்சு அந்த துர்நாற்றம் அவங்களுக்கு ஒரு ஞாற்றம் என்று தெரியாத அளவுக்கு அந்த குப்பையோடு உட்கார்ந்து 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 அந்த குப்பை அவர்களுக்கு பழக்கமாகி விட்டது அன்பான தேவ ஜனமே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிதான் சில பிரச்சனைகள் சில போராட்டங்களை பார்த்து 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 நீங்கள் போராட்டத்தோடு வாழ பழகினதுனால அந்த குப்பை விட்டு எழும்ப முடியாதபடிக்கு உங்கள் அநேக ஆயுசு நாட்களை அந்த குப்பையோடு கழித்து விட்டீர்கள் அல்லையா இன்றைக்கு ஆண்டு சொல்கிற மகளே மகனே உன்னை தூக்க நான் வந்திருக்கிறேன் குப்பையிலிருந்தும் புழுதியிலிருந்தும் மாத்திரம் அல்ல எடுத்து உன்னை பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார வைக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு அல்ல இல்லையா எலியாவை தட்டி அனுப்பி போ நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் ராஜாக்களின் தீர்க்க தரிசிகளும் அபிஷேகம் பண்ணி சொல்லி அனுப்பின தேவன் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்துற அப்படி செய்ய போகிறார் நீங்கள் நினைக்கலாம் பிரதர் என் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை என் பிரச்சனையே மாறல நான் கவலைப்பட்டிருக்கேல்ல நீங்கள் கத்துருக்காக எழும்பும் போது கத்தர் இன்றைக்கு உங்கள் புழுதியும் குப்பையுமான அனுபவத்தை கத்தர் மாற்றி ஒரு பெரிய தரிசனத்தை வைக்க போகிறார் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க அவர் தரிசனத்தை அழைக்கப்பட்டு எழும்பும் போது உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ள போதுமானவராக இருக்கிறார் அன்பான தேவ சின்னமே கத்தருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளை இன்றைக்கு உங்கள் புழுதியின் வாழ்க்கை குப்பையின் வாழ்க்கையை கத்தர் மாற்றி பெரிய இடங்களில் ராஜாக்களரும் ஆசர்களும் அமர வைக்கிற தேவன் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் இந்த வார்த்தை அப்படியே எனக்கென்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த நிமிஷத்தில் உண்டாக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் பாருங்க முருதகாய் வாழ்க்கையில் ரூத் எஸ்திருடைய புஸ்தகத்தில் வாசித்து பார்ப்பீங்களா முருதகாய் வாசலில் உட்கார்ந்து கிடக்கிறான் குப்பையில் உட்கார்ந்தது போல புழுதியின் உட்க
அன்பான தேவச்சனமே இந்த எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் ஒரு மிக பெரிய காரியத்தை நான் பார்த்தேன் அல்ல இல்லையா அதை இப்படியாக சொல்லுகிறேன் ஒரு அருமையான காரியம் இருக்கிறது த வார் பிட்வீன் த பவர்ஃபுல் அண்ட் ப்ரேர்ஃபுல் மேன் ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது முருதகாய்க்கும் ஆமானுக்கும் யுத்தம் என்றால் சண்டை நடக்கல ஆனா கோல்டு வார் இன்னைக்கு பாருங்க அநேகருடைய குடும்பங்கள் இதான் நடக்குது வெளிப்படையான சண்டைகள் இல்ல வெளிப்படையான மோதல்கள் இல்ல காரியங்கள் இல்ல யுத்தங்கள் இல்ல ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு யுத்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த யுத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்க முடியாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது யார் என்னை புழுதியில தள்ளிவிடுவார்கள் என்னை புழுதியிலே தள்ளி விடுவார்களோ என் உயர்வை தடுத்து விடுவார்களோ என்று நினைத்திருக்கிற அன்பான தேவச்சனமே ஒரு நாளும் அதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும்போது ஒரு வருணம் புழுதியிலே தள்ள முடியாது எஸ்தர் புஸ்தகத்தில் முருதகாய் குறித்து வாசித்து பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் தெரியும் முருதகாய் வாசல்ல அரண்மனை வாசல்ல உட்கார்ந்து கிடந்தவன் பாருங்க ஆமான் ராஜாவின் சேனாதிபதியாக இருந்தவன் அவன் மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கானால் முருதகாயோ அந்த அரண்மனையின் வாசலில் காம்பவுண்டு வாலில் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் அநேக முறை ஆமான் உள்ளே கடந்து போகும்போது முருதகாய் வணக்க சொல்லவில்லை என்ப கோபத்துக்காக அவன் மேல் வைத்த அந்த கோபம் எரிச்சலாய் மாறி எப்படியாவது முருதகாயை தள்ளி நாசமாக்கிவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு ஆமான் அநேக காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தான் பாருங்க அன்பான தேவச்சனமே இங்கு ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது அந்த யுத்தத்துக்கு நான் ஒரு அப்படி ஒரு பெயர் வைத்தேன் அந்த பேரு என்னன்னா அந்த யுத்தம் யாருக்கு நடக்கிறதுடா த வார் பிட்வீன் த பவர்ஃபுல் மேன் அண்ட் வித் ப்ரேர்ஃபுல் மேன் அல்ல இல்லையா அதிகமாய் பலம் உள்ளவனுக்கும் அதிகாரம் உள்ளவனுக்கும் ஜபிக்கிறவனுக்கும் நடுவே ஒரு யுத்தம் வருகிறது அல்ல இல்லையா அன்பான தேவச்சனமே எப்படியாவது இந்த முருதகாயை கவிழ்த்து விட வேண்டும் என்று சிந்தித்த ஆமன் பாருங்க அந்த அந்த கோல்டு வார் இவர்கள் யுத்தம் செய்யலை இவர்களுக்குள்ள சண்டை நடக்கல ஆனால் பாருங்கள் அந்த 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 வார்த்தைகள் அந்த எரிச்சல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாய் ஆகி ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தால் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியம் வராத மிகப்பெரிய வைராக்கத்தில் ஆமான் எப்படியாவது முருதகாய் அழித்து விட வேண்டும் என்ற காரியத்தில் தான் அன்பான தேவச்சனமே இதே காரியம் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்கள் நடக்கிறது ஒருவேளை யுத்தங்களும் வாய் சண்டைகளும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்கள் அநேகருக்குள்ள இருக்கிற அந்த கசப்பு அந்த எரிச்சலாய் மாறி இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களுக்குள்ள இந்த கோல்டு வார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மாமியார் மருகளுக்கு மருமகளுக்குள்ள தாய் தகப்பனுக்குள்ள பாருங்க பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள இப்படி பாருங்க ஒன்னா தான் இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் தான் இருப்பாங்க தினந்தோறும் பார்க்கிறவர்கள் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்குள்ள அந்த ஒரு மனமும் சந்தோஷமும் சமாதானம் இல்லாதனால அது நாளுக்கு நாள் அவர்களை பார்க்கும் போதே எரிச்சல் உண்டாக்கத்தக்கதான ஒரு காரியத்தை செய்கிறதால் தான் இன்றைக்கு அன்பான தேவச்சன அநேக குடும்பங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறவில்லை அல்லையா அன்பான தேவச்சனமே ஒரு நாளும் யாரை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள் கர்த்தர் நம் மோடு இருக்கும் போது எவர்கள் எந்த திட்டத்தை போட்டாலும் அந்த திட்டம் தவிடுபடியாகும் என் தேவன் சகலவற்றையும் நிர்மூலமாக்கி உங்களையும் என்னை உயர்த்துவதற்கு விசேஷமாய் ராஜாக்களோடு உட்கார வைப்பதற்கான திட்டங்களின் தரிசனங்களை கத்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் வைத்திருக்காது ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் நிறுத்த முடியாது ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன் மனிதன் நம்மளை அழிக்க வேண்டும் என்று திட்டங்கள் அநேகங்கள் போட்டாலும் குப்பைகளும் புழுதிகளும் நம்ம மேல போட்டாலும் என் தேவன் புதிய காரியத்தை அதிலிருந்து உருவாக்கி அதிலிருந்து ஒரு பயங்கரமான வாழ்க்கைக்குள்ள தேவன் நம்மளை நடத்த விரும்புகிறார் நீங்க பாருங்க ஆமோடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா சொந்த மனைவி என்ன சொல்ல தெரியுமா நீ நீ முருதகாய்க்கு முன்பாக தாழ்ந்து போக தொடங்கினாய் ஒரே ராத்திரிங்க கடைசியா இந்த யுத்தம் இந்த எரிச்சல் எங்க போய் முடியுது முருதகாயை அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைத்து அவனை காலி பண்ண நினைத்து ஒரு தூக்கு மரத்தை உண்டாக்கி வைத்து விட்டு அந்த ராத்திரி முடிந்த உடனே அதிகாலையில முருதகாயை தூக்கில போட வேண்டும் என்று நினைத்து ஆமான் மிக பெரிய தூக்கு மரத்தை செய்து விட்டு வந்தான் ஆனால் பாருங்க தேவன் மிக பெரியவர் என்பதை ஆமான் அறிந்து கொள்ளவில்லை முருதகாய் ஜபிக்கிறவன் என்பதை ஆமான் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஒருவேளை முருதகாய் இடத்துல மிகப்பெரிய வல்லமைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் புயங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் அவனோடு இருக்கார் இன்றைக்கு அன்பான தேவஜனமே புழுதியிலும் குப்பையிலும் சந்தித்துக் கொண்டு இதற்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கார் ஒருவேளை பெரிய ஜாம்பவான்கள் பெரிய அதிகாரிகள் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் பணங்கள் சொத்துக்கள் 
இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு மேன்மை இருக்கிறது கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற அத்தனை திட்டங்களையும் தவிடுபொடியாக்கி போடுவார் என்கிறத மறந்து போகாதீங்க அதே ராத்திரி அன்பான தேசனமே எந்த ராத்திரியில் முருதகாயை தூக்கில போட வேண்டும் என்று ஆமான் திட்டம் பண்ணினானோ அதே ராத்திரியில் கர்த்தர் ராஜாவோடு பேசி ராஜாவின் நித்திரையை வராமல் விட்டு தடுத்து நிறுத்தி கர்த்தர் முருதகாயை மேலே கொண்டு வரும்படியாய் பாருங்க ஆமான் போகும்போது ராஜா கேட்குறான் கர்த்தரா ராஜாவால் கணம் பண்ணுகிற மனுஷன் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் இவன் நினைக்கிறான் நம்மளை தான் ராஜா உயர்த்த போகிறான் என்று சொல்லி இவனுக்கு என்னென்ன ஆசைகள் தான் அத்தனை ஆசைகளே சொன்னான் ஆனால் அன்பான தேவஜனமே வேதம் எப்படி மாறினது பார்த்தீங்களா சூழ்நிலை எப்படி மாறின தினமா இவன் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன அத்தனை காரியத்தையும் ராஜா முருதகாய்க்கு செய்ய சொன்னான் அலையிலுயா எந்த முருதகாயை அழித்து விட வேண்டும் நினைத்தானோ அதே முருதகாயை குதிரையின் மேல உட்கார வைத்து கொண்டு இவன் முன்பாக ராஜாவால் கணம் பண்ணுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் என்று அவனுக்கு முன்பாக யார் சொல்லிட்டு போன திருமா இதே இதே ஆமான் அழிக்க நினைத்தவர்களை கொண்டு அதிசயங்களை செய்ய கத்தர் காத்திருக்கிறான் அலிலுயா அன்பான தேவி சொன்னமே எதை குறித்தும் கலங்காதீங்க இன்றைக்கு இந்த வாக்குத்தம் உங்களுக்கு நேராக வந்து கொண்டிருக்கிறது கர்த்தர் உங்களை புழுதியிலும் குப்பேந்து எடுத்து ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் உட்கார வைக்க அவர் அவளாய் காத்திருக்கிறார் அன்பான தேவி சொன்னமே பாருங்கள் கோலியாத் எவ்வளோ பெரியவன் பயங்கரமானவன் பாருங்கள் நாற்பது நாள் காலையும் மாலையும் வருகிறான் யுத்தம் பண்ணியிருந்தாலே ஒரு நாளில் முடிஞ்சிருக்கும் கோலியாத்துடைய டார்கெட் பெலிஸ்தினுடைய டார்கெட் யுத்தம் அல்ல அது அறுவடையின் காலம் என்று பைபிளில் சொல்லப்படுகிறது அந்த அறுவடையை இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்காக பயம்படுத்து பயன்படுத்துவதற்கே அவன் வந்திருந்தான் நீங்கள் நல்லா பாருங்க அவன் வரான தவிர யுத்தம் பண்ணவே இல்லை பெலிஸ்தியன் அல்ல இல்லையா இவங்களும் பார்த்து பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் சாதாரண சிறு பையனாகிய தாவிது டிசைட் பண்ணுகிறான் இவனை பார்த்து பயப்படுகிற காலங்கள் முடிந்து போனது கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறான் அலையிலுயா அலையிலுயா அவன் போகும்போது யுத்தத்துக்கு போது அவங்க அண்ணன் சொல்கிறாங்க ஏய் எங்கே போகிற நீ யுத்தம் தெரியுமா உனக்கு அவங்க போகிற நேரத்தில் கூட புழுதியை தூக்கி போடுறாங்க குப்பைகளை தூக்கி போகிறாங்க இப்படி தான் ஜனங்கள் நம்மளை சொல்லுவாங்க ஒரு காரியத்தை பெரிய காரியத்தை நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தா இதெல்லாம் உன்னால் முடியுமா இதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லுவாங்க கவலையே படாதீங்க சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னால் செய்ய முடியாது ஆனால் நான் ஆராதிக்கிற தேவனாகிய கர்த்தரால ஏசு கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அலே லூயா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அலே லூயா அந்த பலத்தோடு போகும்போது நான் விசேஷமாய் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக இந்த வார்த்தையை கொடுக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நம்ம அதில் செய்ய காத்திருக்கிறார் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய காத்திருக்கிறார் எல்லா குப்பைகளை மாற்றி எல்லா புழுதிகளை மாற்றி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அரியணைக்குள்ளே தேவன் கொண்டு போய் உயர்வை தரப்போகிறார் அன்பான தேவ சின்னமே அன்பான தேவ சின்னமே பாருங்கள் எஸ்ஐக்கல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது இனி தரிசனம் தாமதிக்காது கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை நமக்கென்று வைத்திருக்கிற மேன்மையை நிறைவேற்றுகிற நாட்கள் வந்துவிட்டது உங்களை எண்ணி கத்தர் சிங்காசனத்தில் உட்கார வைக்க பிரபுக்களோடு உட்கார வைத்து நினைத்து செய்த காரியங்களின் நாள் வந்திருக்கிறது எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் எத்தனை காரியங்கள் வந்தாலும் எத்தனை ஆமான்கள் எதிராய் வந்தாலும் எத்தனை கோலியாத்துகள் கர்ஜித்து கொண்டிருந்தாலும் அவனால் பயன்படுத்த மட்டும்தான் முடியுமே தவிர என்னை அழிக்க என்னை ஒரு சேதத்தை உண்டாக்க ஒரு நாள் அவனால் முடியாது அல்லையா என்றால் கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கத்தர் செய்ய போகிற ரெண்டு காரியத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்காக செபிக்க விரும்புகிறேன் அன்பான தேவச்சனமே இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பான பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டு இடத்துல முழுமையாக ஒப்புக் கொடுங்க கத்து இடத்துல திரும்புங்க ஆண்டருக்காக நிற்க பழகுங்க இந்த புழுதிகளை குப்பைகளை தரிசனங்களை மறைக்கிற காரியங்களை எடுத்து போடுங்க கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய காத்திருக்கிறார் ஒரு ரெண்டு காரியத்தை சொல்கிற மீகா நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அவர் முந்தின ஆளுகையை திரும்ப நமக்கு தரப்போகிறார் அலையிலுயா இழந்து போன ஆளுகை நம்ம துளைத்து போன ஆளுகை நம்மளுக்கு பிடுங்கப்பட்ட ஆசிர்வாதங்கள் நம்ம துளைத்த ஆசிர்வாதங்கள் துளைத்த நன்மைகள் துளைத்த நிம்மதி துளைத்த சமாதானம் துளைத்த ஆரோக்கியம் எல்லாவற்றையும் கத்த திரும்ப தரப்போகிறார் அலையிலுயா என்ன பிரச்சனை இருக்கீங்க வியாதியா கண்ணீரா கஷ்டமா வேதனையா சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கீங்களா 
பிரச்சனையோடு இருக்கீங்களா இல்லை நீங்கள் செய் செய்கிற தொழில்களில் ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் இருக்கீங்களா இன்றைக்கு கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்க போகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் மிகப்பெரிய வித்தியாசங்களை உண்டாக்க போகிறார் ஆண்டு சொல்கிறார் உன் ஆளுகையை திரும்ப தருகிறேன் முந்தின ஆளுகையை கத்த திரும்ப தரப்போகிறார் கத்தர் நம்மளை திரும்ப உயர்த்தி வைக்க போகிறார் அலையிலையா ரெண்டாவது காரியம் சொல்கிறேன் மிக அதே நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அலையிலையா சத்ருக்கள் கைகளுக்கு உழைக்கி உன்னை மீட்பார் அலையிலையா இது வரைக்கும் நமக்கு எதிராக இருந்த எல்லா காரியத்தையும் கர்த்த நிர்மூலமாக்க போகிறார் அலையிலையா நான் தான் சொன்ன பார்த்தீங்களா எவர்கள் உங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களை கொண்டே கத்தர் நம்மளை உயர்த்துவார் ஆமானை கொண்டு தான் கத்தர் முருதகாயை உயர்த்தினார் அலையிலையா அலையிலையா அவன் நினைத்த காரியங்கள் என்னென்ன தன்னை ராஜா உயர்த்தணும்னு நினைச்சானோ அத்தனை காரியத்தை சொல்லும் வரைக்கும் கத்தர் காத்திருந்தார் அவன் சொல்லி முடித்த பிறகு சொல்லு ராஜாவிடத்துல கத்தர் பேசினபடியால் சொல்றான் முருதகாய்க்கு தசை அலையிலையா இந்த கண்பான தேவ சின்னமே உடைந்து போய் நொறுங்கி போய் உள்ளம் உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில வேதனையின் மிகுதியில குழப்பங்களின் மத்தியில கண்ணீர்களுக்கு மத்தியில நின்று கொண்டிருக்க ஜீவமே எதிர்காலத்தை குறித்து மிகப்பெரிய கேள்வி பிள்ளைகளுடைய திருமணம் பிள்ளைகளுடைய குழந்தை பாக்கியங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் எதிர்காலத்தின் மேன்மைகள் வீட்டு காரியங்கள் வீடு கட்ட முடியாது இருக்கிற காரியங்கள் தொழில்கள் நொடிந்து போயிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேல ஊழியத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை கத்தன்றைக்கு பார்த்து சொல்கிறார் திரும்ப உன் மகிமை நான் தருவேன் அலையிலுவியா அலையிலுவியா முன்னு ஆளுகை உனக்கு திரும்ப தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்பான தேவ சென்னமே விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையை சேர்த்து தேவனத்தில் முழுமையாய் நம்புகிறீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய காரியங்களை கத்து செய்கிறார் புழுதியிலும் குப்பையிலும் எடுத்து பிரபுக்களோடு கத்தர் உட்கார வைக்க போகிறார் கண்கள மூடுமா ஜோம் பண்ணுமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வர இந்த அருமையான வாக்கு தத்துவத்தை காய் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தின்படி இன்றைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த டிவியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பானமுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக அநேகர் புழுதியிலும் குப்பையிலும் உட்கார்ந்து கொண்டு தங்களுக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிற தரிசனத்தை மறந்து போய் மறந்து போய் தகப்பனே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த புழுதியே குப்பையே பார்த்து கொண்டு இதே பெரிய காரியமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தின்படியே உடைய பிள்ளைகளை புழுதியிலும் குப்பையிலிருந்து எடுத்து பிரபுக்களோடு உட்கார வைப்பீராக எத்தனை பேர் எதிராய் செய்தாலும் இன்னைக்கு தகப்பன பிள்ளைகள் தகப்பன பிள்ளைகளை தாழ்த்த வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் நினைத்து தகப்பன அநேக பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கலாம் எந்த காரியமும் இனி வாய்க்காது எந்த மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் எந்த விரோதமான சொல்கள் பிள்ளைகளை நோக பண்ணுகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் மாற்றுகிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறேன் வியாதிகள் விலகுவதாக கண்ணீர்கள் மறை துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக புழுதியிலிருந்து பிள்ளைகளை தூக்கி விடுவீராக குழப்பத்திலிருந்து கத்த தூக்கி விடுவீராக குடும்பத்துக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்க அந்த கோல்ட் வார் குழப்பங்கள் இன்றைக்கு முடிவு பெறுவதாக சமாதானம் உண்டாவதாக பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை குறித்து கண்ணீரோடு நிற்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்த ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தருவீராக இன்றைக்கு விசேஷமாய் பிள்ளைகளை திருமணத்துக்காக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் இந்த குடும்பத்தில் காணப்படுகிற இந்த திருமண தடை உடைக்கப்படுவதாக <laughs> நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ அருமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குற உங்களுக்கு கத்தர் அற்புதங்களை நிச்சயமாய் செய்வார் அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் நடக்கும் என்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு உங்கள் சாட்சிகளை அனுப்பி வையுங்கள் கத்தர் மகிமைப்படுவாராக பெரிய காரியங்களை செய்யணும் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ